ശ്രീ അലി അക്ബർ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ക്ഷേത്രോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താലപ്പൊലി ഏന്തിയതിനെ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള കാമുകൻ ചോദ്യം ചെയ്തതിലും ഉപദ്രവിച്ചതിലും മനന്നൊന്നായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ഇന്നേ ദിവസം വരെ ആ കാമുകനെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല പ്രണയം നടിക്കുക ശാരീരികമായും മാനസികമായും ചൂഷണം ചെയ്യുക നഗ്ന ഫോട്ടോകളെടുത്ത് പണവും സ്വർണവും തട്ടിയെടുക്കുക മതം മാറിയില്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ ഫോട്ടോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും പെൺകുട്ടി ഒന്നുകിൽ ജീവനൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് ലൈംഗിക അടിമകളായി കടത്തപ്പെടും ഓ അബ്ദുള്ള അതൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ല ഈ പെൺമക്കളുടെ വിധിയിൽ പരിതപിച്ച് ജീവിതാവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കുക എന്ന നിയോഗവുമായി മാതാപിതാക്കൾ ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരണ്ടേ ഇനിയെങ്കിലും കാരണം ഓ അബ്ദുള്ളയെ പോലുള്ളവർ ഇത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിമിഷയുടെ അമ്മ ബിന്ദുവിൻ്റെ കണ്ണീരൊക്കെ അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആധിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവവുമില്ല ലവ് ജിഹാദ് ഇല്ല അത് വെറും മിഥ്യാധാരണയാണ് എന്ന വാദത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്രീ അലി അക്ബർ ശ്രീ അലി അക്ബർ താങ്കളുടെ മറുപടി അനിലമ്പ്യാരെ ഓ അബ്ദുള്ള ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് പോലും നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരാളുടെ ഒരു ചുമതല നിർവഹിക്കുകയാണ് ഓ അബ്ദുള്ള കാരണം ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ചർച്ചയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊന്തി വരേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ വളച്ച് തിരിച്ച് സമയം വൈകിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇത് ഇത് വലിയൊരു ടാർജറ്റാണ് ഇവരുടെ ഈ വലിയ ടാർജറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓ അബ്ദുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വക്താവ് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഓ അബ്ദുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെയും ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സത്യസരണി എന്തിനാണ് പൊന്നാനി എന്തിനാണ് മുഖദാർ അപ്പോൾ മുഖദാറും വേണം പൊന്നാനിയും വേണം ഇത് എന്തിനാണ് മതം മാറ്റാനുള്ള സെൻറ്ററുകളാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു മുസൽമാൻ ആവുന്നത് ഞാനൊരു മുസൽമാൻ ആവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ല പേരെ അശ്വതു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല വാ അശ്വതു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മുസൽമാനായി നെഞ്ചി തൊട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസൽമാനായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിലുണ്ട് നമ്പ്യാരെ നമുക്ക് പോയി പഠിക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതല്ല ഉദ്ദേശം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇത് ഈ ഈ കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ല കൺവെർട്ട് താങ്കൾ സംസാരിക്കാതിരിക്ക ദേവീത് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ അലി അക്ബർ അലി അക്ബറിന്റെ പിന്നീട് പിന്നീട് മറുപടി കൊടുക്കാൻ താങ്കൾക്ക് അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഓ സന്തോഷം സന്തോഷം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ശ്രീ അലി അക്ബർ താങ്കൾക്ക് അലി അക്ബർ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല സത്യം പുറത്തു വരാൻ പാടില്ല അനിൽ നമ്പ്യാര് അനിൽ നമ്പ്യാരടുത്തും എന്റെ അടുത്തും എത്ര പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സത്യസരണിയിൽ നിന്ന് ദുഃഖം അനുഭവിച്ച് ഈ ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് വരെ ഉപയോഗിച്ച പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഓ അബ്ദുള്ള നുണ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ നുണ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ ചെവിക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിനും പറ്റില്ല ഈ ഈ ഇത്തരം വന്ന പോലീസുകാരോട് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പോലീസുകാർ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പോലും അവിടുന്ന് ചാടി വന്ന ഈ തൃപ്പുണിത്തരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓഫുള്ള അവിടുത്തെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു അലി അക്ബറിനെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു അവരുടെ അനുഭവം വിവരിച്ചിരുന്നു ഓ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് ഇരുട്ട് കൊണ്ട് ഓട്ട അടയ്ക്കരുത് കേട്ടോ അബ്ദുള്ള അവിടെ വന്നത് അവിടെ അവിടെ ഉള്ളത് ഹൈന്ദവരാണ് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിങ്ങളും ഇല്ല തൃപ്പുണിത്തറയിൽ ഉളുപ്പുണ്ടോ അബ്ദുള്ള സംസാരിക്കാൻ അവിടെ ഉള്ളത് ഹൈന്ദവരാണ് ആ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോവാൻ വിട്ടു പോവാതിരിക്കാനുള്ള ചുമതല അവർക്കുണ്ട് താങ്കൾ മിണ്ടാതിരിക്കൂ താങ്കൾ മിണ്ടാതിരിക്കൂ താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം ഞാൻ സമയം തരും ഞാൻ സമയം തരും അലി അക്ബർ താങ്കൾക്ക് പറയാം താങ്കൾക്ക് പറയാം പൂർത്തിയാക്കാം പ്രണയം പറയുന്നു 
നമ്പ്യാരെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി എന്റെ ഭാര്യ ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്നും അവരുടെ പേര് ലൂസിയാമെന്ന ഞാൻ പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ പ്രണയം നടിച്ചു വന്നാൽ മതം മാറ്റാനാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ പറയണം നീ മതം മാറ്റാനാണ് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്തസ്സായിട്ട് വരണം അതാണ് വീമാൻ അതാണ് ഹക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതല്ല ഞാൻ നിന്നെയാണ് പ്രേമിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മതത്തെ നിന്റെ മതം എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഓത്തുള്ള അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടലുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നീ നാളെ തട്ടണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നവനല്ല അതിന് എന്ത് പ്രേമാണ് അതല്ലേ ലഘു ജിഹാദ് നമ്പ്യാരെ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം ലോ എന്റെയൊക്കെ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ അലി അക്ബറിനെ പോലെ അവരൊന്നും ആരും നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ 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 സ്വർഗം വേണ്ടവൻ പെണ്ണ് കെട്ടണ്ടേ പ്രേമിക്കണ്ടേ അതെ പ്രേമിക്കുകയും വേണ്ട പെണ്ണ് കെട്ടണ്ട അങ്ങനെ സ്വർഗം വേണ്ടവൻ അവനല്ലാത്ത രീതിയിൽ പോട്ടെ ഞാൻ പറയാം മുസ്ലിങ്ങളെ കെട്ടണ്ടേ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി ഇന്ന് കോഴിക്കോട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആ കോഴിക്കോട്ടിലെ പെൺകുട്ടി ാണ് ചരിത്രത്തിലെ സത്യം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ എങ്ങനെ 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 അതിന് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓ അബ്ദുൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അലിയക്ബറിന്റെ ശബ്ദത്തെ ാണ് കരാർ ലംഘിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു മര്യാദ ലംഘിക്കില്ല ക്ഷമയില്ല കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സാ അത് താങ്കൾക്കില്ല ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം നിൽക്കൂ മിണ്ടാതിരിക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ അവരെ അവരെ തൊടുന്ന ഇസ്ലാമിനെ തൊടുന്ന ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തെ തൊടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അലി അക്ബർ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് കോരിടും ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അനിൽ നമ്പ്യാരെ ഒരുപാട് ദിവസം ഇവൻ വിളിച്ചു ഈ ഈ പ്രതി ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതി വിളിച്ചിട്ട് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമികതയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഓതി കൊടുത്തത് നീ ഇങ്ങനെയാവണം നീ ഇങ്ങനെയാവണം നീ ഇങ്ങനെയാവണം എന്ന് ഇതാണോ പ്രണയം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അനിൽ നമ്പ്യാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആരാണെന്നറിയോ മതം മാറ്റി ഒരു ഇസ്ലാമായിട്ട് വരുന്നവൻ അവന് ഭയപ്പെടണം അത് വൈറസ് ആണ് അത് വൈറസ് ആണ് അങ്ങനെ മതം മാറ്റി വരുന്നവരാണ് ഏറ്റവും തീവ്രമായ നിലപാടുകളിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ വരുന്നത് മതം മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി തീവ്രവാദമാണ് അയാളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും ചാവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതും മതം മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ വലിയ ഗൂഢമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ വിളമ്പുന്നത് ആരുടെ വിഷമാണെന്നറിയോ സക്കീർ നായിക്കിന്റെ വിഷമാണോ അവിടെ വിളമ്പുന്നത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥ മുസൽമാൻ എന്താണെന്നല്ല ഈ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ഹിന്ദുവിനെയും കണ്ടാൽ തുപ്പണം എന്നാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഈ താങ്കളൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കൂ അലി അക്ബർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് അദ്ദേഹം എംപി നിൽക്കുകയാണ് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനിക്കൊരു ബ്രേക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉടൻ തിരിച്ചെത്താം ജനടി പേര് തുടരുന്നു ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള താങ്കളാണ് വാക്ക് പാലിക്കാതിരുന്നത് താങ്കൾ ഈ സംവാദത്തിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇടപെടില്ല എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം പക്ഷേ അലി അക്ബർ സംസാരിച്ച 
സമയത്തൊക്കെ താങ്കൾ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ വാക്ക് തെറ്റിച്ചു ആ ഒരു ഒരു വിയോജനക്കുറിപ്പോടെ തന്നെ ഞാൻ താങ്കളെ പറയാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് പറയാം അതെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആദ്യം ലംഘിച്ച് താങ്കളാണ് ഞാൻ ഹാങ്കർ എന്നുള്ളതൊക്കെ താങ്കൾ ഇടപെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു താങ്കൾ ഇടപെട്ടു ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇടപെട്ടത് എന്നെ കള്ളൻ എന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഉളുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ മന്ത്രിമാർ വരെ പറയുന്ന വാക്കുകളല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ പറയുന്നല്ലേ താങ്കൾ ഇടപെടുന്നു താങ്കൾ ഇടപെടുന്നു താങ്കൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇടപെടുന്നു താങ്കൾ കരാർ ലംഘിക്കുന്നു താങ്കൾ കരാർ ലംഘിക്കുന്നു അല്ല കാര്യം പറയൂ സമയമില്ല സമയമില്ല അദ്ദേഹം നല്ല നല്ല ഫൈറ്റിലാണ് നടത്തുന്നത് കാരണം അതെ എന്റെ ഒരു തിരുത്തുമ്പോൾ സമയമില്ല അലി അക്ബറിനെ എത്ര നേരം നീണ്ട വാതിൽ പറയുമ്പോൾ സമയമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ പ്രശ്നം അലി അക്ബർ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹം പ്രേമിച്ചു അവരിപ്പോഴും ലൂസിയ എന്തോ ആയി ജീവിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നിക്ക് ഒരാൾ ഒരു ഭാര്യ ദമ്പതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു മതത്തിന്റെ അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ അതിനനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ മക്കളെയും വളർത്തി കൊണ്ടുവരണം എന്ന ഒരു ധാരണയുള്ളതായ ഒരു കുടുംബമായിരിക്കും മാതൃകാപരമായ കുടുംബം അത് ഹിന്ദു ആവട്ടെ മുസ്ലിം ആവട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ആവട്ടെ സ്വന്തം കുടുംബം എങ്ങനെ വളരണം എങ്ങനെ വളർത്തപ്പെടണം എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം അച്ഛന് വേറൊരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആഘോഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഈ അന്ന് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയാൽ മതി ആ കുട്ടിക്ക് പേരിടുമ്പം ആകാശമിട്ടായി എന്നൊന്നും പേരിടാൻ കഴിയില്ല സ്കൂളിൽ ചേർത്തുമ്പോൾ അതിലൊരു രീതിയുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യ ലൂസിയാണ് ഇപ്പോഴും ലൂസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ മക്കൾ ഏത് രീതിയിൽ വളർത്തുന്നു എന്നത് വളരെ ഗൗരവമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് സ്വന്തം സന്താനങ്ങളെ ഈ മതപരമായി ദീനിയായ അച്ചടക്കത്തോടും ചിട്ടയോടും കൂടി വിവേ പിന്നെ വളരെ മര്യാദയോടും മദ്യപാനം പാടുണ്ടാവില്ല ചില മതത്തിൽ മദ്യപാനം പാടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കുന്നവരായിരിക്കും അത് പാടുണ്ടാവില്ല അതുപോലത്തെ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള വൃത്തികളുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത അച്ചടക്കമുള്ള മര്യാദയുള്ള രാജ്യസ്നേഹമുള്ള രാജ്യത്തോട് കൂറുള്ള നല്ലവരായ ആൾക്കാരായി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് ഇസ്ലാം അങ്ങനത്തെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാകുമ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനിയനെ നമ്മൾ അലി അക്ബർ സാഹിബ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ രണ്ട് അദ്ദേഹം മാത്രമൊന്നുമല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ ഇപ്പോൾ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഈ പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല തലയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മകൻ എല്ലാ അയച്ച താരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നഖ്വി പിന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആരാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേറെ ഈ മിഷൻ അലി അക്ബറിനെ കാണുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമല്ല പലരും അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ലവ് ജിഹാദല്ല അവിടെ ഒന്നും ആരും പ്രശ്നമാക്കി പറയാറില്ല പിന്നെ തൃപ്പണിത്തുറയിലുള്ളത് ഹിന്ദുക്കളാണ് ഹിന്ദുക്കളെ എന്തിനാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആകർഷകതയും അതിൻ്റെ സുതാര്യതയും അതിൻ്റെ സത്യസന്ധതയും അതിൻ്റെ വിശാലതയും അത് മനുഷ്യത്വത്തോട് കാണിക്കുന്ന മര്യാദയും അത് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ജാതീയമോ മതപരമോ മറ്റോ ആയ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ അതിർവരമ്പുകളും ഇല്ലാത്തതായ വളരെ സുതാര്യമായ ദൈവികമായ ഒരു പ്രമാണമാണ് സിദ്ധാന്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊള്ളുമ്പോൾ ആരെ പിടിച്ചു കൂടിയിട്ട് ബലമായി പീഡിപ്പിക്കുക എന്നാൽ അവിടെയുള്ളൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അലി അക്ബർ എവിടെ വരുത്തുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ആ ഒന്നിച്ചിരിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാം ഞാനും ഒരു ചിരിക്കാം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അലി അക്ബറിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മെഗാഫോണായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൂരാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ മറ്റോടത്തോ മറ്റോ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് ആയിട്ട് ശബ്ദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും അതിന് കിട്ടില്ല അവസാനത്തെ ഈ തുള്ളിയും ജീവന്റെ അവസാനത്തെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നവര് ശരിയായ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ അതിന് മനോഹാരിത അത് എന്നാത്രം നല്ലതാ ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകും അലി അക്ബറിനെ പോലത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം കുറച്ചു കൊടുക്കും അതിനേക്കാൾ നല്ല നാല് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലി അക്ബർ നിങ്ങൾ വൈഡ് ഉപേക്ഷിക്ക
അതെ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ഒരനക്കവും ഇല്ലായിരുന്ന അടുത്ത് എൻ്റെ മകള് മെസ്സേജ് വഴി അതും ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങി മെസ്സേജസിൽ അവൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് അവൻ്റെ വോയിസ് മെസ്സേജ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം എന്തായാലും അവൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവനും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ പറയുന്ന മാതിരി അവൾക്ക് വേറെ ഒരു കഷ്ടമോ അപകടമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പുണ്യത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തള്ളി പറയൂല അത് മനുഷ്യരോ മതങ്ങളോ പൊളിറ്റിക്സോ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സോ കൺട്രീസോ എന്ത് വേണേ എന്ത് തരത്തിലോ പ്രതികരിച്ചോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നും ചെവിയേക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മകളും എൻ്റെ മകളുടെ കുടുംബവും തിരിച്ച് ഈ കേരളത്തിൽ കാലുകുത്തണം അതിനു വേണ്ടിയിരുന്ന എല്ലാ രീതിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ മുറുക പിടിക്കാറുണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് പോകേണ്ട പല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടും ഇല്ല എൻ്റെ ആയുസിനെ കൂട്ടണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ നിന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്നോ ഒരു ഒരു മന്ത്രി അത് പറഞ്ഞു എന്നോ എവർ പറഞ്ഞു എന്നോ അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാക്കാനേ പറ്റൂ പക്ഷെ ഞാനെന്ന അമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്നും ഓരോ സെക്കൻഡിനും ഓരോ ശ്വാസത്തിലും എൻ്റെ മകളെപ്പറ്റി നീറി നീറി ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കാരണം ഒരു അമ്മ ആയി ഇരുന്ന് ഈ എൻ്റെ വേദന ഈ ഇത്രയും ചെയ്തത് ആരായാലും ആ ആളുകളെയും ഞാൻ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്നും ദൈവത്തോട് പറയാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു വ്യക്തത ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മരണത്തിന് മുമ്പേ നടത്തി തരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അത്രേ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് ഇവരടുത്തൊക്കെ വാദിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് സത്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ ആരോടും തർക്കിക്കാൻ വയ്യ കാരണം ആ തർക്കിക്കുന്ന സമയവും കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവുമായിട്ട് താമസിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ചോദിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ചില ഹോട്ടലുകളിൽ നമ്മുടെ ഞങ്ങളെ നിർത്തി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പോൾ അതാത് ഏരിയയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിന് ആരവിടെ വന്നു പോയി ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ന ഇന്ന ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു സോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആരാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ പാതുകാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർക്ക് വേണോ ആരുടെ കൂടെയോ ഏത് ഹോട്ടലിലും തങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പോലെ ഈ പറയുന്ന മതം മാറ്റുന്ന സെന്റേഴ്സ് അത് ഏതായാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ഒരു കുട്ടിയെ മതം മാറ്റാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അവരുടെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ആ കുട്ടിയുടെയും പയ്യന്റെയും ഫോട്ടോ അവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പരാതി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേമാതിരി ഈ മതം മാറ്റങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പൊ ആ സമയത്തേക്ക് മതം മാറി അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നല്ല പറയണ്ട സാറ് പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് അത് എന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ മതം മാറ്റി വെക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് മാറ്റി വെക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മതം എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവരും ആ ഏഴ് നേരം ജീസസിനെ മുട്ടുകുത്തുന്നവരും അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതുപോലുള്ള അമ്മമാർ എത്രയോ പേരുണ്ട് ഞാൻ കുറെ പേരെ പോയി കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊന്നും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ റിവീൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് റിവീൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടും അവരുടെ ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സ് നഷ്ടപ്പെടും അതായത് എനിക്കിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ എനിക്കിന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ വിളിക്കാറില്ല മറ്റത് ഞാനൊരു ജോവിയൽ ലേഡിയാണ് എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര
മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ പോലെ വെളിയിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമേ പറയാൻ പറ്റൂ നഷ്ടം എനിക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ആ എനിക്ക് എന്റെ മരണം വരെ എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മകൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇന്നും അവൾ അവസാനമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയ ഡ്രസ്സ് പോലും ഞാൻ കഴുകിയിട്ടില്ല അതും ഞാൻ വച്ചേക്കുവാണ് കാരണം അത് എടുക്കുമ്പോ അവളുടെ ഒരു മണം ആ മുറിയിൽ നിറയുന്നു എന്ന് ഇതൊന്നും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഒരു ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി തർക്കിക്കുന്നതല്ല ഒരു ടി വി ഷോയിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നതല്ല ഇത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതിനാൽ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നിരുത്തരവാദിത്വം കാണിച്ച ഓരോ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനോടും ഞാൻ അതിന് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം എന്നെ കുറെ കൂടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ഒരു ബോൾഡാക്കി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിയമങ്ങൾ എന്താണ് നിയമം എന്താണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലായി സാരയില്ല എന്ത് വേണേ ആര് വേണേ എങ്ങനെയോ എന്നെ കളിയാക്കിക്കോ പക്ഷെ ഞാനെന്ന അമ്മ സത്യസന്ധമായിട്ട് മാത്രമാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ഇവിടെ വരാൻ ഈ ദൈവം അനുവദിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃഷകുമാർ കേരള പോലീസ് കൈയൊഴിഞ്ഞെടുത്താണ് കേരള പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ വരുന്നത് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട വിഷയം തന്നെയല്ലേ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആ വിഷയത്തിലുപരി മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എല്ലാവരും ഓരോ വിഭാഗങ്ങളെ അവരെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഞാൻ കൈവെട്ട് കേസിൽ അതിനകത്ത് കൈ ഭത്ത പുറപ്പെടുവിച്ച അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതിനിടയായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കൈവെട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖേദമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല ഞാനിത് പറയുന്നൊരു മനോഭാവമാണ് മനോഭാവം തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരില്ല ആ തെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ തെറ്റാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ആ മനസ്സാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ കാണിക്കേണ്ടത് ആ മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ അമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീര് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി എത്രയെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഈ മകൾ എത്ര സുഖമാണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൾക്ക് സുഖമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് കരുതുന്നില്ല കാരണം അവർ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചു വന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു മതത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദൈവത്തിനും ആ ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് എല്ലാ ആരാധനാലകളിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള പല മാർഗങ്ങളാണെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി ഇപ്പോഴും എന്താണ് ജിഹാദ് എന്നുള്ളൊരു ഞാൻ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനെയോ അമ്മയോ ബന്ധുക്കളെയോ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിലൊരു കുട്ടിയെ അപഹരിച്ച് വേറെ ഇൻഡോക്ട്രിനേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു മതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് ചിലവർ ചുരുക്കം ചിലരെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കായി അന്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു സംഗതി അതിനെയാണ് ജിഹാദ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിബേറ്റിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊരു അർത്ഥം ഇല്ല പക്ഷെ ആ അർത്ഥം നമ്മൾ അത് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തോടു ഇട്ട് കാണണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേമിനെ ആരും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് രണ്ട് മാസം മുമ്പുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് ആ ഇൻസിഡൻറ്റോട് കൂടി തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഇവരുടെ ചെയ്തികളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ നിങ്ങളെന്താ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് നേരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിരൽ ചുണ്ടാനുള്ളൊരു അവസരമല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു സംഘടനയുടെയും ഒരു മതത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ലേ അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സംഘടനാ നേതാക്കളാണെങ്കിലും മീഡിയയിൽ വരുന്ന പാനലിസ്റ്റുകളാണ് ആരെങ്കിലും ഇത് അതിനെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് കൂട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാ മാറിയാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള
അത് വലിയൊരു ചോദ്യം ചിഹ്നമാണ് തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്നും ഡിബേറ്റിനുള്ള വിഷയങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവങ്ങളായിട്ട് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നിർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കും ശ്രീ ടി ഒ അബ്ദുള്ള സാറിനും ശ്രീ അലി അക്ബറിനും ഈ പാനലിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഇല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഓക്കെ അവസാനമായി ശ്രീ അലി അക്ബർ ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെ പിന്നിൽ നേരത്തെ കൃഷ്ണകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ലവ് ജിഹാദിന് പിന്നിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒരു 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 പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സംഘടിതമായ ശ്രമമാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അതിന് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒത്താശയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അന്വേഷണമൊക്കെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്ക ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ തീവ്രത എന്താണെന്ന് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഒരു സ്നേഹിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ ശരി ആ കുട്ടിയെ മതം മാറ്റിയാലേ അത് പൂർത്തിയാവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അവിടെ സ്നേഹത്തിന് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറിയേ ഉള്ളൂ സ്നേഹത്തിനും പ്രേമത്തിനും ഒക്കെ മതം മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം സെൻറ്റേഴ്സ് അവിടേക്ക് വരുന്ന പണം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജാസിം ഡ്രഗിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഇത്തരം ഈ വലയിലാകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഡ്രഗിൻ്റെ ബിസിനസ് വരെ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ അനിൽ നമ്പ്യാരെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഇരകളാക്കി ആ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഈ കുട്ടിയും മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇപ്പം ആ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വലിയൊരു വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ പൊളിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൂസ വിചാരിച്ച നടക്കില്ല മൂസ വിചാരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്ന മാതിരി ഇത് സെൻട്രൽ എൻക്വയറി തന്നെ വേണം സെൻട്രൽ എൻക്വയറി വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പം വകുപ്പുള്ള പറയുന്ന മാതിരി വളരെ എന്താണ് വളരെ മഹാമനസ്കതയുള്ള ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഈച്ചകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ തടയിടണോ ഈ തൃപ്പൂണിത്രക്കാർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എനിക്ക് എൻ്റെ മതം വലുതായിരിക്കാം അനിൽ നമ്പ്യാരെ രാമകൃഷ്ണൻ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ മതം വലുതാണ് അത് ഓപ്പുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഓരോ മതത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചട്ടക്കൂടുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ചോളൂ പക്ഷെ ആ മതത്തിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് അടർത്തി മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമായാലേ സ്വർഗം കിട്ടൂ എന്നുള്ള ഓ അബ്ദുള്ളമാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രേമിക്കരുത് അഥവാ പ്രേമിച്ചാൽ അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം മതം മാറ്റാനാണ് പ്രേമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓ അബ്ദുള്ള പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജന സമൂഹത്തോടെ പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവോ മറ്റേ അനിൽ നമ്പ്യാരെ പറയാതെ വയ്യ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം പയ്യൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ കുടിക്കാൻ പേടിക്കുന്നവരായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഹൈന്ദവരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇതെവിടേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് അനിൽ നമ്പ്യാരെ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ചിന്തിക്കണ്ടേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി വന്നു സന്തോഷം ഞാൻ കൈയടിക്കും അപ്പൊ ഓർത്തുള്ളക്ക് ഞാൻ നല്ല മുസ്ലിമായി ഞാനിതിന് ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ട് അബ്ദുള്ള പറയുന്നു ഇയാൾ കാഫറാണെന്ന് പറയുന്നു ഇയാൾ കാഫറാണെന്ന് പറയുന്നു ഇയാൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അയാൾ നല്ല മുസ്ലിം അല്ല ഓ അബ്ദുള്ള പറയുന്നത് ഓ അബ്ദുള്ള മാത്രമാണ് നല്ല മുസ്ലിം ഞാൻ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ കരിവാരി തേക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസൽമാൻ മുസൽമാൻ അല്ലാതെ മാറുന്നു അവൻ കാഫറായിട്ട് അതെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു വിട്ടിച്ചിരി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അനിൽ നമ്പ്യാർ പറയുന്നത് ആ കുട്ടി എൻ്റെ മകളല്ലേ അതാ അവസാനിക്കും ഞാൻ പറയുന്നു ഈ രാജ്യം ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മതമാണ് ഈ മതം ഈ രാജ്യം ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ അനിൽ നമ്പ്യാർ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ പൂജാ മുറിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും കാണാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ എഴുതിയ ഒരു പടവും കാണാം ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ പൂജാ മുറിയിൽ ഓത്തുള്ളയുടെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല വേറൊരു ഇത് അപ്പം ഹൈന്ദവർ ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റു മതങ്ങളെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവതകളിലൂടെ
ഭാരത നിലപാടുകളുള്ളവരുടെ വീഡിയോയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മതം മാറ്റുകയും കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വൈറസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർമാരായിട്ടും എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ടും ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വിടും കുറെ ആൾക്കാരെ പൊട്ടിപ്പരിക്കാൻ വേണ്ടി സിറിയയിലേക്ക് വിടും ഇത് ഇത്തരം ആളുകളെ ഇത്തരം ആളുകളെ എനിക്ക് മുസ്ലിങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ജാസിം എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും അലി അക്ബർ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജാസിമിനെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ താങ്കൾ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കാം എന്തായാലും കേരള പോലീസ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ ഇരകളായി കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ മാറിയിട്ടും പലരുടെയും ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ഇല്ലെന്ന് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പോലീസിൻ്റെയും വിശിഷ്യ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ഒ അബ്ദുള്ളയെ പോലുള്ളവരുടെയും ശ്രമങ്ങളെ എന്ത് വില കൊടുത്തും എതിർക്കണം കേരള പോലീസിൻ്റെ നിഷ്ക്രിയത്വവും നിസ്സംഗതയുമാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷണത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭീകരതയുടെ കണാച്ചരടുകൾ അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തു വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ജനൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്